നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ യുക്രൈൻ യുദ്ധം പോലെയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമവാഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് കരിപ്പൂരിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ ആക്ഷൻ ഫോറം ഒരു കാരണവശാലും കേരളയിൽ പദ്ധതി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ യു കെ കുമാരൻ യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന സന്ദേശം മുൻനിർത്തി ഒപ്പ് ശേഖരണവുമായി ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കേരള പ്രവാസി ലീഗ് മാപ്പിള സോങ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഇഷൻ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് യുക്രൈൻ യുദ്ധം പോലെയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമവാഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് കോഴിക്കോട് നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുക്രൈൻ യുദ്ധം പോലെയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമവാഴ്ചയെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷം വ്യവസായികളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുകയാണ് കേരളയിലിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ വേഗത കൂട്ടേണ്ട പ്രശ്നമേ കേരളത്തിലുള്ളൂവെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്ത് ആണ് ഇനി അസംതൃപ്തര് അധികം വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളയിൽ പറ്റിയോ ഇല്ല ഇന്ന് പൊലോൻഡോർ രംഗത്ത് തല്ല് കിട്ടുന്നത് യു ഡി എഫ് പേർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വന്തം ഘടകാക്ഷി സ്വന്തം ആളുകൾക്കും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത്ര കിട്ടുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷൻ മോശമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള കക്ഷികൾക്ക് എന്നെ അറിയാം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവരെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്ര മാത്രം വിഷമവും അതുപോലെ തന്നെ ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് യു ഡി എഫ് അതിശക്തമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും കോഴിക്കോട് ജില്ല യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കെ ബാലനാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ എം കെ രാഘവൻ എം പി ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ വി കെ ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ കെ റസാഖ് മാസ്റ്റർ ഉമ്മർ പാണ്ഡികശാല മഞ്ഞലാങ്കുഴി അലി എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി എം നിയാസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേരയിൽ പദ്ധതി കേരളത്തിന് വിനാശകരമാകുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധൻ സഞ്ജയ് മംഗൽ ഗോപാൽ കേരയിൽ വിരുദ്ധ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരയിൽ പദ്ധതി കേരളത്തിന് ഇനിയൊരു തിരിച്ചുപോക്കില്ലാത്ത വിധം വിനാശകരമാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധനും നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ദേശീയ കൺവീനറുമായ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് മംഗൽ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തിയ സെമിനാറിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിവേഗ പാത പാരിസ്ഥിതികമായും സാമൂഹികമായും ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കും കേരളത്തെ പലതായി പുലർത്തുന്ന പാത വേണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നത് ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ മാത്രമാണ് താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങളിലാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എൻഡോ സൾഫാൻ ഉപയോഗം മുതൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ നശിപ്പിക്കൽ വരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരെ ഇരകളാക്കുന്നു വികസനം ഏതു തരം ആർക്കുവേണ്ടി എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും പ്രസക്തമാണെന്നും ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് മംഗൽ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു 
ഡൽഹി മെട്രോ പൂർത്തിയായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണെന്നും കൊച്ചി മെട്രോ പോലും ഇപ്പോഴും ലാഭകരമല്ലെന്നും ഒരു കാരണവശാലും കേരളയിൽ പദ്ധതി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എഴുത്തുകാരൻ യു കെ കുമാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് പദ്ധതി വരുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വന്ന് വരുകയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റഫീഖ് അഹമ്മദ് കവിതയും വീരാൻകുട്ടി കവിതയൊക്കെ തന്നെ വായിച്ചപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് ആവേശം തോന്നി അക്കൂട്ടത്തിൽ സച്ചിനാന്ദന്റെ കവിതയും പിന്നീട് സച്ചിനാന്ദൻ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇതിൽ അണിചേരാൻ അണിചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പലരും വളരെ കഠിനമായ രീതിയിലുള്ള മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി വി രാജൻ അധ്യക്ഷനായി പെരുവന്താരം ജോൺ ശബരി മുണ്ടയ്ക്കൽ അൻവർ സാദത്ത് വിജയരാഘവൻ ചേലിയ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പെൻഷൻ വർധനവ് നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കേരള പ്രവാസി ലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പെൻഷൻ വർധനവ് നടപ്പാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ദുബായ് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രവാസികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെൻഷൻ എന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കുക പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിലടച്ച അംശദായം അറുപത് വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകുക ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കുക പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ലോണിലെ വ്യക്തത വരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പ്രവാസി ലീഗ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് പേരിന് കുറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കുറെ ബോർഡുകളൊക്കെ അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റ് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വെച്ച നിർദ്ദേശം പ്രവാസികളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ തൊഴിലുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് അവർ തൊഴിൽ വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പുനരധിവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ പുനരധിവാസം നടത്തേണ്ടതിനാവശ്യമായ ഒരു ഡാറ്റ ശേഖരണം വരെ ഇന്ന് വരെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പക്കൽ ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമല്ല പ്രവാസി മന്ത്രാലയം നമ്മുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആ പ്രവാസി മന്ത്രാലയം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവാസികളോട് ദ്രോഹപരമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കെ പി ഇംബിച്ചി മമ്മഹാജി അഹമ്മദ് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ കാരോളത്ത് പോക്കർ ഹാജി മജീദ് ഹാജി വടകര ഹുസൈൻ കമ്മന കെ കോയ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land വാർത്തകൾ തുടരുന്നു യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന സന്ദേശവുമായി ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഫറൂഖ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തി എഴുത്തുകാരി എം എ ഷഹനാസ് വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യുദ്ധം വേണ്ട കൈകോർക്കാം സമാധാനമുള്ള ലോകത്തിനായി എന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഫറൂഖ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തിയത് എഴുത്തുകാരിയും കവിയത്രിയും മാക്ബത്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്ററും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സെൽ ചെയർപേഴ്സണുമായ എം എ ഷഹനാസ് വലിയ കാൻവാസിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മലയിൽ ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജനി കെ ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉഷ ഗോപിനാഥ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തസ്വീർ ഹസൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശശികല ഫറൂഖ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഡിജ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള യുക്രൈനിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളവും മരുന്നും ഇല്ലാത
ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെള്ളരി പ്രാവുകൾ പറക്കട്ടെ എന്നുള്ള സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് കൗൺസിലർമാരായ വഹീദ പുഷ്പ രേഷ്മ സജ്ന തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മാപ്ല സോങ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഇഷ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയിൽ നിന്നും ഫൈസൽ എളൈറ്റിലും ടി സി കോയയും പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാപ്ല സോങ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇഷൽ രത്ന വന്ദന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഫൈസൽ എളൈറ്റിലിനും ടി സി കോയയ്ക്കും ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള സമ്മാനിച്ചു മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആധുനികതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും മലബാറിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും തനത് ശൈലികൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ വശ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാതൃഭാഷ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണട വയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയാണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതമായാലും അറബി ആയാലും മറ്റ് ഭാഷകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ കുഞ്ഞാലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്ക് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി ടി എ റഹീം എം എൽ എ എന്നിവർ പ്രശസ്തി പത്രം നൽകി മാപ്പിള ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അതൊരു വളരെ കാലമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കലാരൂപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കാലികമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വളരെ പാടുപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ അറിയിക്കുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രശസ്തി പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ടി വി ബാലൻ എം വി കുഞ്ഞാമു എൻ സി അബൂബക്കർ ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു കെ സലിൻ എം പി ഇംബി ചഹമ്മദ് പി ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് കരിപ്പൂരിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ ആക്ഷൻ ഫോറം ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മാർച്ച് ആറ് ഞായറാഴ്ച എയർപോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിൽപ്പു സമരം നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് കരിപ്പൂരിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക വലിയ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് പിൻവലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള ഹജ്ജ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനും ഹജ്ജ് വെൽഫെയർ ഫോറവും സംയുക്തമായി എയർപോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ജനകീയ നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആറ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ മന്ത്രിമാർ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ മതരാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ വളണ്ടിയേഴ്സിനൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വരെ ഉള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ക ബിൽഡിങ്ങും എല്ലാ സൗകര്യവും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പനീശ്വർമാർക്ക് നടന്നു കൊടുക്കുക ഈ അവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പറിച്ചു നടക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കൊല്ലം എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച നിൽപ്പ് സമരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് റെയിൽവേ കാർപ്പറ്റിംഗ് വർക്കിന്റെ പേരിൽ കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് മാറ്റിയത് തുടർന്ന് വന്ന വർഷങ്ങളിലും ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കരിപ്പൂർ വീണ്ടും എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി പ്രഖ്യാപനം വന്നു നേരത്തെ ഒന്നര ദശകത്തിലകം കാലം ആയിരക്കണക്കിന് ഹാജിമാർ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി ഉപയോഗിച്ചതുമായ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളവും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒമ്പത് കോടിയിലധികം ചെലവിൽ സ്ഥാപിതമായ വിശാല സൌകര്യമുള്ള ഹജ്ജ് ഹൌസും പുതുതായി എട്ട് കോടിയിലും രൂപ ചെലവിൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന വനിതാ ബ്ലോക്കും ഉണ്ടായിരിക്കെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൊച്ചിയിലേക്ക് എംബാർക്കേഷൻ മാറ്റിയത് വിശുദ്ധ തീർത്ഥാടനത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന ഹാജിമാരോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവുമാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയങ്ങളും കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ
big day. She decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India with Malabar Gold and Diamond. Varthagal Thurinu. Kifcon Lava Vidam wouldn't with Ranam Chianam in the Ohari Udamaro de Pradanadical Avishapeto. Company Le Sampathika Tatipina Sampanthacha, Samagramaya and Nishan Nathanam in the Avishamuyarno. Kerala Iron Fabricators Consortium Lava Vidam wouldn't with Ranam Chianam in the Ohari Udamaro de Pradanadical Varta Samarnathil Avishapeto. Pathu Varshamunba, Idathurinuru Varsarana, Nalavodi Chalavita, welding unit in Avishamaya, Irimbu Repartical Vilpuna Company to Rangeda. Uddana Matra Mana, Laba Vidam Lebichada. Labatri Pravatishir in the company in Arthipuka Ruda Pidipogadinal, Codigal Bangal in the Vaipa Wang and the Sadi Leti. Company is Sampathika Tatipina Sampanja, Samagramaya Nation Narthanamanam, Laba Vido, Nikshebo, Tirichikitam and Navishapetta, Samaram Sangar Pikimena, Badawa Higal Paranu. Upon the end of the end of Narakan and Araila and Manasaki Yangale, would have a police station, Valley Police Station of Paridi, Valley Police Station Le Paradi Urtu. Paradi Gortapo, our Kurta Libera Vilcha, Nishu and the Narila, our Nanga Nidi Libicitilia. What are the younger police commissioner Gurtu, city police commissioner? Our Nangala, Paradi, Edio Kawangi, Vaichu, Kairinga, and the Angla Nishkan, the Ridu, wherever and Nishna Vetila. Sampathi are about either going to Yangal, what are vigilance and Paradi Urtu? Vigilance of Gaimalarteje. K. K. Abdulaziz, N. P. Strijit, K. Girish, Sudagan, and the Varpangatu. Private Building Contractors Association, Cold Cold North India, Nalama the area, some melam Sangarpicho. Standing Committee Chairperson, Dr. S. J. Stri Utkarnam Shedu. PBCA code code north, Nalama the area, Samalam, Kanadical Nedaji Hall in Narano. Corporation Standing Committee Chairperson Dr. S. J. S. T. Utkarna Narvavichu. Kerala Tilangolam in Olam, Nirvathi make a legal work is a in the Tula legal. Vivitha make a legal work is a in the Tula legal, the Prashnang and Ariga, Avarka than Nyan. Nyan work is a in another, Nyan service lie in the Samet. Yan will put it in the Sanghadana, AKG City, All Kerala Association of Government College Teachers Association. About our Government College Teachers in the Prashnangal and Dokyanan, our Sanghadana Ilana Arega. Ade Pole, Private Building Contractors in the Association in the Parembo, Ningalde Daya Prashnangal, other service. Makeli my bentha petta prashnangalaga, shame of my bentha petta prashnangalaga, adoke, kriti my avalogam chegim, adinoke, kriti my pariha rengal, kandatan, sadi kugim chega, enadana, udisanghara nevade pradhana petta, dauti mendabarena. President Nishor Adikshnair, no. Secretary A. Pushpa, the rent report of the picture. Jilla Committee Member Maraya, P. A. Gafur, P. Devi, K. K. Balakrishnan, Sunil K. P. and Nivar Nedrutam Nalgi. News Bureau, Purikod. Andarashtra Vanida the Najana Thora Nimadacha, Calicut East Rotary Club in Nedratatel, Vanida Shilpashala Sangarapikim, Mayor Bina Philip Shilpashala with Karnam Chimanam, Barava Hikal Paranu. Andarashtra Vanida the Najana Tende Bagamai, Calicut East Rotary Club in Nedratatel, Vanida Shilpashala Sangarapikimena, Barava Hikal Varta, Samanatel Aricho. Indian Veterinary Association, Malabar Ashpatri and the Vivida Sahagar Nathode, Chakora Tholam, Rotary Youth Center, Shinya Chiana Seminar, Tavilo and Padana Mayor Bina, Philip Seminar with Kardanam Shayip, Dr. P. R. Shashindran, Dr. Mili Moni in the class at the Kup. Namakalar Korea, Women's Day, and Srigal Kundam cancer, cancer, cervical cancer, breast cancer on it to Kudal Kana Padana. Abum. Number one, the CH angle cervical cancer and test in it to simply GM and test in cervical pap smear. Other number rotary use in which it's changed. Matrella, Africa mammogram in the mammogram GM and registration one and another. And it's a shame under seminar under under seminar and known the doctor Sashindra and doctor Anna number radiotherapy HOD Anna. HOD Iron Medical College, our cancer and the petty requiring a lump party. Other Kuda, a gynecology minister, cup minister, IG in a petty parent, Dr. Millie Moni, 
വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെമിനാർ അതിനിവിടെ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ പാരസ്മിയർ പിന്നെ നമുക്ക് മാമോഗ്രാമിൻ്റെ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ് ഈസ്റ്റ് ട്രോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സിജു കുമാർ ട്രഷറർ എം ശ്രീകുമാർ ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഡോക്ടർ നീന കുമാർ ഡോക്ടർ കെ ആർ ബിന്ദ്യ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അടച്ചിടൽ കാലത്ത് ശ്വാസം മുട്ടിയ കലാകാരന്മാർക്ക് ജീവനേകി ഓക്സിജൻ സംഘ ചിത്ര പ്രദർശനം എഴുപത്തിമൂന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യനും കോവിഡ് വരുത്തിവെച്ച ആകുലതകളും പ്രയാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളുമായാണ് ഓക്സിജൻ എന്ന പ്രദർശനം തുടങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷം നീണ്ട അടച്ചിടൽ കാലം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികളെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണിതെന്ന് കലാകാരന്മാർ പറയുന്നു ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘചിത്ര ശില്പ പ്രദർശനം കലാചരിത്രകാരൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തിമൂന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് പ്രദർശനം മാർച്ച് എട്ടിന് സമാപിക്കും പൂർണമായും സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൈടെക് സർവീസ് സെന്ററുമായി മൈജി വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് എട്ടിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷനിൽ മൈജിയുടെ പുതിയ ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗാറ്റ് റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് സർവീസ് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ പൊതുചരിത്രം രചിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് മൈജി പൂർണമായും സ്ത്രീകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൈടെക് സർവീസ് സെന്ററായാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൊണ്ടയാട് ജംഗ്ഷനിൽ മൈജിയുടെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഷോറൂം ഒരുങ്ങുന്നത് വനിതാ ദിനത്തിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ ഒരു ആറ് ലെവലുകളിലായിട്ട് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ആ രീതിയിൽ ഒരു സിക്സ് ലെവലിലുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഇവരെ നമ്മൾ എന്തായി ഒരു ടെക്നോളജിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മെയ് മാർച്ച് എട്ടിന് നമ്മളുടെ വുമൺ സർവീസ് സെന്റർ മൈ ജി കെയർ എന്നുള്ള അതിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അല്ല വനിതകൾ മാത്രം പൂർണമായ രീതിയിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് സെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ഈ മാർച്ച് എട്ടിന് നമ്മൾ മൈ ജി പബ്ലിക്കിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറയുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അല്ലെ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഈ മേഖല അവർക്ക് മാത്രമേ കൈവടങ്ങുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുകയാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് സാങ്കേതിക മേഖലയിലേക്കും ഗാഡ്ജറ്റ് ഉൽപ്പന്ന രംഗത്തേക്കും സ്ത്രീകളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ മൈജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിൽ വിമൺ എംപവർമെന്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി ഇവരാണ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂം നിയന്ത്രിക്കുക മൈജിയുടെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലേക്കും വനിതാ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ എത്തിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യുക്രൈൻ യുദ്ധം പോലെയാണ് കേരളത്തിലെ നിയമവാഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് കരിപ്പൂരിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ ആക്ഷൻ ഫോറം ഒരു കാരണവശാലും കേരളയിൽ പദ്ധതി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ യു കെ കുമാരൻ യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന സന്ദേശം മുൻനിർത്തി ഒപ്പു ശേഖരണവുമായി ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കേരള പ്രവാസി ലീഗ് മാപ്പിള സോങ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഇഷൻ രത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം